kuweka rekodi mpya ambayo Simba kwa muda mrefu ameshindwa kuiweka pamoja ya kwamba Simba ameingia mara kadhaa kwenye michuano hiyo kwenye hatua ya robo finali. Uh, kwanza ni wasifu Yanga. Hmm. Uh, ni jambo zuri walilofanya wamaonyesha kitu kikubwa. Kwa hilo na wasifu kwamba wako vizuri, wamejitahidi. Hmm. Uh, lakini sio kusema wameingia kwa kishindo. Uh, siku ingia kwa kishindo kuimisha so, kuongoza kundi kuongoza sio tatizo sisi tuongoza champion league umeona mm. <laughs> ile ni loser mashina loser mm. wamekutana timu ambazo zimeshindwa kwa hiyo kwa yote kwa yote ni timu ambazo zipo mashina yao yanashirikishwa na yafanya wameongoza kundi sio mbaya tunaombea 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 wafa endelee kufanya vizuri una chochote cha kumwaga sifa kwa wananchi ah, sifa 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 ujisifie wenyewe sisi sifa, sifa hizo sisi tuzazipata kwani kuna, kuna ubaya kumsifia mtani mimi, 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 mimi kwangu siwezi kumsifia mimi ninachofanya ni kumpongeza yeah. eh, simsifii nampongeza kwa mm. sababu hizo sifa atasijua wenyewe yeah. lakini mimi nampongeza kwamba wamefanya vizuri wameonyesha kitu kikubwa wameonyesha challenge kubwa eh, wachezaji wao wamejituma wameonyesha spirit kubwa sana eh, kuobechi la ufundi naona walikuwa wamejipanga wachezaji wamejipanga hata mashabiki wao wamejipanga yote kwa yote yanga msimu naona wameamua kufanya kitu kikubwa eh, wakiendelea hivi wanaweza kufika mbali na hata mimi mechi ya kwanza niliona eh, ya, ya mazembe uh, na monastiri kule Lubumbashi nilikopo uwanjani eh, nilikuwa na watu wa yanga niliwaambia jinsi mazembe wanavyocheza hivi hawa yanga kija hapa atapata matokeo watashinda kwa sababu unaona mazembe sio sio mazembe ile eh, kuna watu basi walitakunibishia na nini na jana wamenipigia simu kwamba bana la bana bro kweli tumekubali maneno yako kwa sababu mazembe hata sio tunaangalia hapa na monastiri unaona sasa sio timu ile sio mazembe ile yeah. mazembe watu watu watamaa yani kwamba mbele pale hakuna mfungaji wanaamini kwamba huyu mfungaji wetu kila mtu akifika kwenye 18 anataka kufunga yeye eh wachezaji katikati wanacheza vizuri ikifika mbele mpira inapotea bila sababu za msingi wanapata nafasi nyingi wa kutumia. Nikasema kwa hiyo kwa mkosa haya ukutana na Yanga tembechi hapa hapa kwenye uwanja wao wanapigwa. Na kweli jana dakika ya kipija pili wamepigwa. Mm. Eh na hawajaweza tukusha goli. Eh na, na jana nimsifia sana Metacha me, me mna Metacha. Me ah kacheza vizuri sana jana. Kaokoa mipira mingi sana, kaonyesha uwezo wake, eh, kaonyesha hata kama Diara ayupo anaweza kukaanza akafanya kazi kubwa. Kwa hiyo tukao wote mimi nawapongeza kwa hilo kwa kwa kwa, kwa mechi yao ya jana. Mm. Kwa mpira ambao Yanga ameupiga kwenye mechi za kimataifa a uh, na quality hii ambayo wanayo wachezaji wa Yanga wa kimataifa uh, ukiangalia uh, Yanga hii ukijiangalisha na wewe ambaye ndio mtani wake mkubwa Simba Sports Club uh, una kipi cha ukizungumza hapa Ah Yanga Yanga wana timu yao na Simba na timu na Simba ndio timu yao. Tuzungumzie ule ukweli. Ule ukweli bado. Yanga wanaweza kuwa na timu nzuri. Hmm. Yanga wana timu nzuri. Hmm. Hata ukiangalia hata hata ile 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 tuseme hata reserve yao. Hmm. Eh ukimnoza kwa mtu mtu kumuingiza mtu hmm. akakupa matokeo. Hmm. Umeona eh? Uh, kwa hilo wamejipanga na sisi katai wanga wamejipanga msimu wa msaji vizuri eh uh, wange, wange kwa wa uzuri zaidi wange upo nyeo champion ligi mm. eh, sisi ndoko tuko shidikisho yali wana wana kwa wasaji wa kubu wasaji wa zuri wengi lakini wasa wapa matokeo mazuri ya eh, matokeo chanya ya eh, nafina ugeno wa mashinano wa mashinano wa ni makubwa sana kwa hao ndo wanaanza kwa lazi mawanze hata mtoto wanzi kukimbia mweza kumoja anza kutamba kwa yanga wameza kutamba wataenda wata tufikia sisi tulipo tunakaribisha kutulipo sisi kwa hao na wende tarajibu wa sikulubuke yani wakikulubuka sawa wataumia Mbona ah mashindano kama mita 100 zi mita 100 mita hiyo zitu ni mbio ndefu za mita 5000 sio za mita 100 kusema ukimbia kama hizi mita 100 umalize wewe mchindi ah unaruzunguka uanze kaburi mara 12 kwa lazima uanze taratibu ndo yanga sasa naombea uanze taratibu kama hivyo maenda umetoka makundi umeingia wanaingia robo finali hivyo hivyo wakitolea robo finali wasisikitike wajipange tena afu baadaye ndo tutawakabisha kwenye champion league ila kwa champion league bado kwa timu yao kwa champion league bado faida ya yanga ni ipi hasa kwenda kuanza ugenini kwenye robo finali unaona kuna faida yote ambayo anaweza kuipata au kuna uraishi wote ambao unaona yanga anaweza kufuzu nusu finali kutokana ya yeye kuongoza kundi lake eh faida ipo kwa sababu mechi ya kwanza wanaenda kwa kwa ugenini kule wanaweza kwenda kuji kwenda kuicheza kwa tahadhari kubwa eh, na kwa heshima kubwa kuicheza na timu ambayo utakutana nayo eh, huku akilinda sana kujilinda sana eh, ili waposi kama atakipoteza wapoteza hata si ya goli moja lakini wapate draw au washinde eh, lakini yote kwa yote wakirudi nyumbani na fisi wanaojopata matokeo na yanga kwa msimu umeona wakicheza taifa wamebadilika eh, ona wanakimbia sana wachezaji wana speed eh, wakijituma wana fiota watatoboa eh, kani wao mshindao wenzao kufika robo finali watafika hata nusu finali za kafika kwa hiyo ni timu ambayo wa kiamua eh, eh, ingawa sio kwamba watu wakitolewa basi wasikitike hapana wakishinda wakiingia nusu finali mwezi Mungu anakuwa kawasaidia kwa sababu ndo wajisi walivyo wao na uwezo wao kwamba na mashindano yale ambayo wamekutana kwa sababu sio tuna timu ambazo wanakutana na timu kubwa wanakutana na timu ambazo zimeshindwa kwa hiyo 
lazima nae ushinde kwa sababu kimi imeshindwa kwa nini wewe usishinde eh simba eti eti simba wanacho kujifunza kwa yanga yanga ndio tufunze kwa sisi simba tunao tumeingia kaburi mara miaka 4 pia wanakuambia simba sisi wanakuambia kwamba simba alikuwa na ushinda ule mfupa ambao yanga ameweza kuutafuna ah mimi nafikiri baba kwa ya tp angry bamaze mazembe tuseme baba yanga wamejiwa wame wame wamesema msha sawazishi kwa tp mazembe kwa sababu kuna mechi msimu uliopita fiki miki mitatu mazembe alifunga mayanga alifungwa mechi moja goli moja hapa alafu akaenda kule akapiga goli tatu bila yanga safariwa ameshinda goli tatu moja hapa kule ameenda kushinda goli moja bila kwa hiyo wamebalance bado wamesidiwa kwamba wao walipiga goli tatu bila mazembe mazembe wao wamefunga mazembe goli tatu moja kwenye uwanja wa taifa kwa hiyo wamebalance ah namba 22 yale yote kwa yote ndio mashindano ya mazembe ile sio mazembe ya saifi eh yeah. ile mazembe kina kina trezor mputu eh yeah. kina kalaba kina 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 nani suare sio sio mazembe hii mazembe mbona sasa mazembe eh sio hii mimi nasema sio mazembe hii ni wazembe mwaka kusema mazembe unakosea ile ile ni dp wazembe haiwezekani wewe mazembe hii iko hiyo timu ya mwisho timu ambayo ishachukua champion league Eh ishachukua mashindano haya. Ishachukua mashindano ya shirikisho ya ya Afrika. Eh ishachukua mchezaji bora, golikipa bora. Eh ishamtoa mfungaji bora ambaye Samata kipindi kile. Umeona eh? Kwa hiyo wewe unategemea nini kwa Mazembe ambao wamekwisha? Mazembe ufamu wao unaona umeisha nafikiri wajipange kwa msimu ujao. Kila Simba wakikaa wakiangalia hawana furaha kama ambao yako nao mashabiki wa Yanga. Simba si tuko tuna furaha. Yaani Simba sisi tunakubali matokeo aina yote yale. Kwa sababu sisi najua mechi mechi yetu tunacheza ni mikubwa sana. Mm. Eh, kwa hiyo Simba si hatuna wasiwasi. Mm. Eh, kwamba eti tuna 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 furaha haiwezekani. Eh, sisi tunakubali mashabiki wa Simba kwanza wana kitu kimoja hapo kile ambacho kijui. Wanakubali na matokeo yote ya uwanjani. Yana wamefungwa, wametoa do, wameshinda. Ndio moja ya mchezo na falsafa ya Simba, Simba nguvu moja. Adabi ya Kariako eh, ni mechi ya Simba na Yanga. Eh, mechi ambayo tunaelewa ukubwa wake vile ambavyo inaisimamisha bara la Afrika kwa timu hizi mbili kubwa Afrika Mashariki ambapo zinakuwa zinakutana zinakutana kipindi ambacho Simba wako kwenye kombe kubwa barani Afrika kwa bingo barani Afrika kile pia Yanga wapo kwenye kombe la shirikisho kwa ni mechi ambayo itafuatiliwa kweli kweli Afrika kutokana na eh, vile ambavyo wako kwenye moto kwenye soka la Afrika. Brother Alberto, eh, shabiki wa Simba hamna historia nzuri kwa kipindi hicho karibuni kwenye kumfunga mtani wako. Mnaingia tena 16 mnakutana Yanga ambaye ametoka kushinda mechi za kimataifa tena kumchapa tipi mazembe nyumbani na ugenini. Kumpiga Mwarabu hapa bao za kutosha. Unaenda kukutana naye Yanga ambaye ana asira kweli kweli. Anakutana na Simba ambaye mpiga Royal goli saba Champion League. Hmm? Bao jasema hilo goli 7. Anakutana na Simba amempiga Oloya kwenye Champions League goli 7. Mbona hujaliongelea hilo? Kwa nao watakao nao wajue kwamba anakutana na timu ambayo imeingia Champions League imemfunga mtu goli 7 taifa. Wao wameshinda goli moja. Eh hapa mshinda goli mbili sio goli moja kule. Si ndio? Lakini sisi tumempiga mtu goli 7 hapa taifa. Kwa hiyo lazima nao wajipange. Wajue kwa anakutana na timu ambayo iko Champions League na wao kwenye mashindano ya ya Rochindo ya Arusa. Si ndio? Kwa hiyo anakutana wajue kwamba anakutana na timu kubwa. Kwamba hata wao wanakoheshimu Simba kwamba anaingia waingie uwanjani kwa kwa kuheshimu Simba sio kwa kuchukulia poa kwa sababu tunakutana kesa kwenye ligi au kwa sababu wanaongoza ligi umeona mm. eh dabi ni mchezo mwingine sana tarehe 16 hapa pata chimbika vibaya umeona eh nafikiri zile historia goli tano zile mm. za kinaoku zile mm. nafikiri zajirudia sauti kwa yanga hii hiyo yanga ndio naona wewe zile goli tano tuko hapa tunaongea sasa hapa tuongee tunaongea tunaongea sasa kuhusu masuala hii ufunge tano nakwambiaje timu hiyo yanga unayosifia wewe kwamba imeingia kwenye mashindano ya mashindano ya ruza hayo eh ya ya walioshindwa hayo si ndio eh wanaongoza ligi sasa so wanaongoza kundi lao mm. sisi tumempiga mtu goli 7 champion league mm. mm. tunampiga goli 5 zile goli 5 za kipindi kile zinajirudia eh lakini una historia nzuri ya kumfunga ya sio sio historia mechi za karibu pia mpira pia simba akipata sare yeye anashafurahia sawa hivi sawa sio kidogo nimeokoka sawa sio historia sawa ni mpira mpira wa uwanjani hamna historia kwenye mpira kwa hiyo yote kwa yote ninapojua mimi timu yangu ilivyo timu hii ambayo wanaisema watu mm, na yanga nikiwaangalia eh jemu hii mimi kwangu jemu naishinda vizuri kabisa hii tena mapema tu yani mimi nachafua mapema sana yanga mechi hii kucheza na na mtani wao mapema kabisa yani mimi yanga hata si wasiwasi na sina wasiwasi nao katika timu ya mechi ambazo waga sifikirii au mechi ambao sifikirii eh ni yanga mimi mechi ngo nafikiria sana na filima kwanza nilikwambia mechi ambayo nafikiria sana ni mechi ya ya sigida eh na azam eh labda na yef eh ambao yanga wanaojua vizuri wa yef ndio lakini katika mechi ambayo sifikirii mechi ya dabi 
kwa sababu yamecha dabi ma, 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 yani siku zote matokeo yake yanakoga uwanjani pale eh, sasa kwa jinsi ndio timu yangu mimi ilipo na mashina watu tulivyocheza na nikiangalia mechi ya juzi ilicheza na Arabu akatufua goli tatu moja ile ya Champions League wale na Awalaja naona kabisa Yanga anaenda kufua goli nyingi hmm? tunampia goli nyingi yani nitakuwa aibu sio tarehe 16 aibu bwana anatumia aibu na usema inaweza ikageuka aibu ikageuka mbona ah, haizi kugeuka haizi kwa wachezaji wale wao yanga kukimbia kimbia wengi wanakwambia kwamba wachezaji wengi wa yanga unajua yanga mpira wao ni ule mpira wa kula nayo wa kula yani kila mchezaji ana kipaji chake wa kukimbia tu sio formation yani wenyewe unakimbia tu nguvu mengi basi ndio hicho unachojua wao lakini kusema siku mbona watulie tutafute goli kwa kwa position hakuna wao unataka magoli ajana walifunga mazi siku si mefuya tu kwa sababu ulijipa kaitema kamtemea mtu kafunga lakini utasema kama ni goli la kusema kwamba tumelitafuta Umeona gole aliyofunga Baleke kule kule Morocco? Eh? Umeona ile gole? Na fi gole itakuwa la Afrika mwaka safari. Yeah. Ile gole itakuwa ndio gole la msimu wa mashindano yale. Tutaona kwa magoli bora ambayo ya, 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 ya wiki ya ya, ya, ya mwisho utaona goli ambayo itakuwa bora itakuwa goli la Beleke ile itakuwa goli la Beleke lile yale mpiga kanzu goli kipa kwa yale kumchambua goli kipa ndio goli Rogomia Simba ya miaka miwili iliyopita ilikuwa ni nzuri sana lakini ilishindwa kumfunga eh, Yanga. Simba safari hii watu wana wasiwasi nayo. Yanga iko vizuri sana kama wengi ambao wanasema. Naamini kwamba kubora wa timu kwa vizuri ndio unaweza kuifunga timu nyingine ni tofauti na na matokeo ya uwanjani. Sema Simba liko bora kipindi kile haijafunga Yanga. Mm. Si ndio? Mbona hao safari ipo bora kipindi kile hawajafunga Simba? Mashabiki wa Yanga wanakuambia mkitwekea beki Onyango. Hesabie ni saba kwenda mbele. Mkitwekea wewe yaani mkiwekea beki onyango. Na sio kutokea mwa mnyeto. Uweza goli tano. <laughs> yaani kama unaona onyango tofauti, kisa kwa kama mnyeto na dikisa njobo, uhesabu goli tano. Eh yeye ndio sasa ambao baba ampage baka. Eh yeah, yule mzazi bali akimbia kimbia tumetumia nguvu bila akili. Baba ampange yule. Lakini wakotumia wazee wengine hao, lazima tuwapige nyingi. <laughs> tuwapige nyingi. Hivi pressure ya kulekea mechi ya derby huwa inakuwaje? Kila ukiangalia pressure kwenye mechi hizi za derby inakuwaje? Ah unajua dabi hmm. ndio mashabiki pao wanakuja kuonyesha na umwamba. Yaani mshabiki wa Simba akishinda mechi ndio anajiona kama ndio ndio kwa akishinda ligi hata kama hajapata ubingwa. Hata Yanga umeona alivyo hapo akishinda mechi au akifungwa mechi hata ubingwa wao wanakuwa hata ufurahia sana kwa sababu wamefungwa na Simba. Kwa hiyo kuna ni historia kubwa sana ambayo iko toka hizi zile za nyuma Simba na Yanga mpaka sisi tunazikuta hivi yaona watu wanashabikia wa hivyo. Kwa hiyo hiyo tuka yote tukubaliana matokeo kwamba Simba na Yanga ndio baba wa wa, wa wa ligi ya Tanzania kwa kutume kwa kwa Afrika Mashariki na Kati sasa hivi ndio dabi kubwa ambayo inazungumziwa umeona eh kwa lazima timu ipate matokeo lazima Simba tupate matokeo tuonyeshe kubwa wetu tumeingia Champions League afu ndio kuja kufungwa na Yanga kwenye mchezo wa Arusa haiwezekani hapo Alberto nikikuangalia hapo ndugu yangu pressure ipo haina haina sina pressure acha wasi alao kabisa niko yani niko vizuri sima pigo muomba pigo ah wapi niko vizuri sana niko vizuri sana wao ndo wana haa sasa hizi yani sasa ndo wana haa so umeona umeona hata juzi wamekonda wamekonda kucheza huko na mazembe wameenda na gari lao wamekodi gari la classic si basi la kodi simba si tumeenda tumeenda kampana basi letu wameenda basi gari sio ndio classic ile mafuta nayo weka mbe wewe wa macho wewe uko chabari nyo chabari watu wala 77 yani mpaka ndio chabari watu wala 77 iko ndio kwa shabiki yanga hii sio yanga wauliza walivona na walivona walivona Malawi na 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 walivu Simba walivona Malawi Simba walivona Uganda wao ni chabari walitoa sentano yao moja waulize nyie ulizi nyie simple waulize wa media zako kwamba tumetoa sentano lakini hii juzi wamelipishwa wananchi sana wanakuambia yanga hii ya engineer Harris na Gali Eh GSM haina njaa kabisa njaa njaa kuna wao wamepanda ndege wenyewe wa basi classic basi la basi la abiria eh ndio wamepanda basi lao liko ndani mafuta hayana siku kitu kitu gani hamna wewe unarudi nalo au inabaki au wao sio mekodi wao sasa wao mlipa na udi la 77 ushasikia hapa na udi la 77 kwenda Lubumbashi na basi eh kila mtu katoa la 77 pale wao wamepigwa wao wamepigwa eh Simba umetakaza juice laki moja na 150 kuna Malawi. Kuna Malawi. Kuna Malawi laki moja na 150. Uganda umetaka mchezaji laki moja na nusu. Laki moja na 150 unaona laki moja na 150 unaenda unaenda Uganda na kuda Islam. Watu wameenda na laki saba. Laki saba. Kuna Lubumbashi. Tutasema sasa kuna kuna tuna timu ya Taji huyo. Tunasema timu ya ya wananchi. Taji wa biashara. Ule mtaji huko tafuta hela za kulipa mshahara watu kwa sababu hawana hapa. Eh kila mwaka ndio mshahara kuna lazima wafanye vile. Ukiangalia mchezo huo wa dabi ya Dar es Salaam a uh, ukiangalia na timu yako ya Simba Sports Club una kitu gani ambacho unajivunia na kusema kwamba kwa hichi ambacho kipo kwenye timu yangu basi mtani wangu naenda kumua 
Ah mimi naangalia umoja wa wachezaji wetu. Umoja wa wanachama, wa umoja wa viongozi, umoja wa, wa mashabiki eh? na umoja wa timu nzima ya Simba Sports Club. Na kaulimbi yote ile ya nguvu Simba nguvu moja. Ndio kitu ambacho kinaipa jehudi kwamba tunaenda kushinda hii game. Na yani ni kwa uhakika kabisa na hakika tunaenda kushinda hii game tarehe 16. Yaani nasema kutoka mooni kabisa hii game tunaenda kushinda. Yaani siamini kama tunaenda kufungwa kutoa draw. Naenda kushinda hii game. Kiendapo nitafungwa au labda imetoa draw kitakuwa ni bahati mbaya. Hawaidi chochote. Kuhaidi nani sasa? Wale kufuatilia sasa hivi. Ah, mimi naomba ushindi tu. Yaani wewe sasa kwa Simba tarehe 16 kama mimi nitakuepo au sitakuepo, waende uanzeni kifua mbele. Yaani kwa kujua nilikushinda ile game vizuri kabisa kuna mmoja bwana Rek kwa hili bwana mimi nitavua nguo baada ya mechi kufika kapigwa namba jamaa akajificha ah sasa huo ni ushabiki wa kishamba huwezi kutoa kauli kama hizo kwenye masuala ya mpira unataka <laughs> tuseme kwamba ndio kushinda game basi yeah. usiahidi kwamba ndio kuvua nguo si utafanya nini si nitampiga nani si utafanya nini nitalipia tu tiketi kwenda Ulaya mm. alafu usifanye yeah. eh mpira upo hivyo ila mimi naamini ndio kushinda ile game bwana tajili Muhammad Dawj juzi alisikika akisema kwamba kuna strike kama tata sana ambaye anachezea klabu Hey, ya upande huko ambaye anamtaka watu wakapiga mayele pengine anatakiwa na Hall Dodge imekuwa ni story ambayo pia ili make headline sana kwenye siku hizi za karibuni ah kweli mayele ukimwangalia kwa simba pale anafit tunataka striker hmm. eh bench la fundi au viongozi kuna mchezaji ambaye anafaa kucheza simba hmm. eh yote wewe anaoja kucheza simba kwa sababu uwezo tunao ni tunayo na nguvu tunazo naweza kumchoa mchezaji yote wewe eh hmm. kwa hiyo kama mayele akija Mchezaji mwingine si kutoka wapi akija si tunataka ni striker na tunataka tuiendee timu yetu kwa ajili ya mashindano makubwa umeona eh timu yetu unaona kidogo imekuwa imeruzi ruzi kwa kipindi fulani hivi kwamba tunakuwa tunasafa sana kuhusu wachezaji lakini yote kwa yote tunataka striker ambaye tena afu tunataka namba 5 mwingine kumsaidia Inonga afu tunataka midfield moja mbaya midfield moja mbaya ya kuchafua pale katikati eh, ili tuende sawa na watu na wakubwa wenzetu eh Bwana ni maneno ya Alberto Simba ametoka kuzungumza naye hasa hasa kuelekea kwenye dabi ya Kariako kati ya Yanga na Simba tarehe 16 mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kuli kweli na mashabiki wa soka Tanzania lakini pia Afrika kwa ujumla kutokana na timu hizo kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa wengi wanaamini ya kwamba ushindani utakuwa ni mkubwa sana kitu kikubwa ni kwamba eh, ndio kwamwe tunaanza kuzungumzia story hizi mpaka kuelekea tarehe 16 kuna nyingi ambazo tutakuletea zidi kukaa hapa hapa upate update zetu nyingi zaidi asante Mm. Hapo unanisikia? <coughs> Baada ya michezo ya kimataifa ya Yanga na Simba kumalizika, eh, tunaelewa kwamba Yanga wameongoza kundi lao na wamefanikiwa kuwa vinara. Eh, lakini Simba amekamata nafasi ya pili. Mbele yangu ni naye shabiki wa soka wa Simba Sports Club, Alberto Simba kwa upande wake. Eh, kuna vitu vingi vya kuvizungumza hasa hasa kwa kipindi hichi ambapo timu ya Tanzania zote zinashiriki kile karibu finali ya makombe hayo ya Afrika. Brother Robert mambo vipi? Salama kabisa. Kama kawaida? Ah tupo. Mm. Eh, tupo. Ah, game zimeisha za round ya kwanza. Mm. Eh, timu zetu zimefanya vizuri. Mm. Ah, tunatuangalie. Mm. Draw itapopangwa tarehe 5 hiyo. Mm. Eh, Tujue tunapangwa na nani basi tufanye mambo yetu. Mm. Eh. Bali kama Simba yuko kwenye uh, tundu la sindano akiangalia zile timu ambazo Uh, Zipo experience the twins lakini wakiangalia Mamel Lord Sub Downs and why that kila wakiangalia wana Simba hapa anatokea wapi hapa mpira umebadilika mpira sio kwa kuangalia timu kubwa mpira unaangalia uwanjani mpira unacheza uwanjani angalia kwenye majina uh, na nachukuru kwamba tumeingia vizuri eh tumeanza vibaya kitu tumeingia vizuri mechi ya mwisho sisi tumempiga mtu goli 7 eh Uh, hata fiat hizo timu kubwa ambazo tutapanga nazo kati ya experience au idadi au melodi wanafiwa walikuwa nao wanafikiria wana kwamba kama simba kaweza kufunga mbali kwake mtu goli 7 anaweza akatufunga hata siku saba na mpira unadunda matokeo yote yanaweza katokea eh, kwa hiyo hata nao wajipange sisi tunajipanga tunaziheshimu tutaziheshimu kama timu kubwa eh, hata ukiangalia uwekezaji wao wachezaji wao wanavyowalipa inawezekana kwa hilo wako vizuri sana lakini mpira haupo haupo kwenye kulipwa hela mpira upo kwa uwanjani sawa unaweza kuona mchezaji hela nyingi lakini asikupe matokeo makubwa uwanjani na mpira ni mbinu na mpira ni makosa kwa hiyo anaweza akafanya makosa basi tukapata nafasi sisi tukashinda kwa hiyo sisi tukifanya makosa na anaweza akapata nafasi akatufunga kwa hiyo yote kwa yote mpira uwanjani mpira uwanjani hivi 
mpira uwanjani kweli lakini kila ukiangalia wale wapinzani wa, wa ambao wana daire kubwa kutana na Simba kuna mashaka fulani unakuwa nayo hivi unaona mm. katika hizi timu hizi ila timu hii nikiyokuwa nayo yani kuna kwa pressure fulani hivi ambacho unacho kwa kilengezele timu tatu ambazo zimekutana pressure lazima iwepo kwa sababu unakutana na timu kubwa bro yani unakutana na timu ambazo zimeshajiwekeza sana timu ambazo kila siku match nayo anaingia eh hao mamelodi kila siku wapo hao waidad wa kasabanka wapo eh experience ya Tunisia wapo ni timu kubwa eh lazima kutoe na wasiwasi lakini wasiwasi ule sio kwamba kushindwa kuingiza timu uwanjani au kwa tukoogopa tusicheze mechi tucheze tucheze nao mechi hapana wasiwasi wetu ni kwamba sisi tutaingia tutaheshimu kama wakubwa lakini nao watuheshimu Mm-hmm. Eh nao watuheshimu. Mpira utakupa uwanjani. Eh na kwa jinsi sisi nafasi ya pili tulipata ni kwamba sisi tutaanzia nyumbani. Eh kwa sisi ni mechi ya nyumbani na sisi ndio tutatuitumia hiyo mechi ya nyumbani tufanye mambo yetu. Eh alafu mechi ya nje tutajua tujisikiane na kujipanga lakini mechi ya nyumbani lazima tujipange vizuri tupate matokeo. Ambao kweli kama kweli Simba tuna nia kuingia nusu finali eh lazima mechi ya nyumbani tuitendee haki. Ah kwa mashabiki sisi pande tuna shida kazi itakuwa kwa watu benchi la ufundi wachezaji basi na viongozi waangalie jinsi gani kujipanga wao kama wao lakini kwa mashabiki kwetu sisi hatuna shida unaona mashabiki wa Simba eh mashabiki wa Yanga wanakuambia wani watani zenu wanakuambia kwamba uh, kwa kwa wanavyoona Simba basi inaenda kuhimishwa huko kwenye robo Hakuna kitu kama hicho. Kwa 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 hicho hakuna. Kwa sababu e, mama shinayo ni makubwa tukatai na, na tumeingia kwa bingwa mshindo ni makubwa tukatai na timu yetu. Wanao wote wanaibeza sana. Lakini ndio timu hiyo ambayo iko Champions League wao wako shirikisho. Sasa wenye timu nzuri unaona wako kwenye timu kwenye mashindano gani? Na timu yetu mbovu ndio iko kwenye mashindano gani? Sasa na tumeshika nafasi ya pili kwenye kundi. Eh na ngingatu ianza vibaya. Eh lakini tukaja tukajiuliza tukakaa sawa usije akakaa sawa akaona haiwezekani kwa hiyo haiwezekani ikawezekana lazima iwezekana namba lazima iwezekane ikawezekana tumeingia kwenye makukuli makubwa ndio na beki gani nyango Onyango kafanya mistake kimechi moja nafikiri eh kuna mechi nyingi Onyango kacheza ni nipe labda mechi nyingine ambayo Onyango alifanya mistake eh ni makosa ya kiuchezaji ya kawaida unafanya makosa mabeki wakubwa sana Ulaya huko eh wanazigaimu timu zao kwenye mashindano makubwa kwa hata Onyango rafikiri kwa sababu siku yake lakini mimi siwezi kumlaumu Onyango ni moja ya, ya, ya mchezo eh moja mistake ndio kama zile unaomboa ukifanya mistake mwanzo kuna kuadhibu Onyango alifanya mistake eh lakini sio sio sababu kumhukumu Onyango kafanya mambo makubwa sana Simba kaisaidia sana timu Simba eh kwenye michezo michezo mingi. Kwa hiyo mimi sisi sio kumlaumu Onyango kwa mechi moja. Ni matokeo ambayo kwanza alikuwa hana pressure sana. Eh kwa sababu hii hata tungeshinda tunge tunge kufungwa tuko nafasi ya pili ile. Kwa hiyo mimi kwangu mimi kwa Onyango sisi kumlaumu. Onyango mm. hawezi kumlaumu. Sio kumlaumu. Na wale wanakuambia kwamba mm, Simba wakimweka Onyango basi tutegemee fedha kwa taifa na ndio mchezaji huyo kaifikisha timu makundi kaingia robo finali eh si ndio wangu kesi na pango kuna mchezaji mwingine anapangwa eh si ndio timu hiyo ndio ifika nusu finali kwa robo finali kwenda kwenda robo finali kwa sababu ya unyango eh kwa sababu una mlaumu vipi unyango wangu ni mchezaji mzuri akafanya mistake ambazo kila mchezaji anaweza kaifanya ndio imetokea basi lakini mimi siwezi kumlaumu unyango eh wa bado wewe ni yapi hasa kimataifa kila mkiangalia kimataifa msimu huu eh, performance ya timu yenu ukiangalia eh, simba wengi walikuwa hawana matumaini kama simba inaweza kufika hapa kutokana na wachezaji walikuwa kilalamikiwa mara nyingi kama wachezaji hawana quality ile ambayo watu wa simba walikuwa wanaitegemea wanaitaka lakini mmeweza kufika robo finali sasa baada ya kufika robo finali unaiona simba kuvuka hapo kwenda nusu ama unaiona ni ile kama ni kuna papa upapatu papatu hivi yani kubahatisha kama tumeweza kutoka makundi tumeingia robo finali. Kwa nini tusiingie nusu finali? Lakini si mkoa muiamini timu yenu mwanzo. Kitoka nusu finali tutaingia finali. Kwa timu hii ambayo unasema watu waiamini. Eh yeah. tutaingia finali. Umeona yeah. kwa sababu kweli malengo malengo sifika. Mimi tu sije kwa kombe. Usije kwa unaitetea simu yako. Unapoingia kwenye mashindano siku zote unaingia kushindana. Eh kwenye mashindano unachangia kushindana. Kwa malengo uchukue kombe. Si au pale utafuta kile ambacho unahitaji. Eh sasa sisi tumejaa hiyo mashindano. Hatuwezi kusema Simba tumetata tu chetu robo finali basi tu ye mechi hapana tumeingia kwa mashindano kwa bingwa ili tuchukue kombe ndio mashindano yao atamshinda atachukua kombe kwa mshindi ajivikani kati yake sisi malengo yetu tufike finali tuchukue kombe kwa timu hii ambayo unaiona wewe ambayo unasema ni mbovu Alberto timu hii mzee timu hii unaona mbovu ndio itachukua itafanya mambo makubwa sana simba hii ifike finali si hii kani kani zinazoongea finali timu gani mara pa mkutana na Mamelodi Sundowns eh yaani wow. yani ndo ndo umemtoa Mamelodi tufanye hapo wao Mamelodi wanafikiria ukitoa na Simba itakuwaje kwa sababu wana wana rekodi nzuri ya Simba kwa sababu angalia hata mechi yao na Kaiza Chief tucheza na Kaiza Chief msimu uliopita si ndio wameenda kutoa na uko penalty kule eh si ndio timu za South Africa si timu kubwa ile lakini itoko penalty ndio tunatoka sisi wanaingia wao kwenda kule umeona kwa hiyo hata Mamelodi wanajua Simba na ndio Simba hii 
eh ambayo unasema simbo simba timbovu au haiko haiko aina wazuri wazuri au ni quality nzuri kwa hiyo hizi kata kuna baadhi ya sehemu ambao wachezaji ambao tunao hawana mbadala kwamba akiona kisa kitoka mtu fulani hapa kumpata mbadala mwingine kukava nafasi na kwa nguvu lakini yote kwa yote mpira ni uwanjani yote kwa yote mpira maelekezo yote kwa yote makocha bench ya fundi na hivi naona Robertino na watu wachezaji wasiweza kumuelewa eh tutakuwa vizuri tu tutakuwa vizuri hivi sawa dogo yuko wapi sawa dogo yupo sasa sawa dogo yupo ni mchezaji wa simba inawezekana labda mfumo umemkataa eh na kukichukulia unajua misumari maana sikia simba wanapigana misumari sana mule <laughs> sawa misumari sasa kuzungumzia sana kwa sababu hilo ni la ndani umeona eh hilo ndio la ndani sasa mimi siamini sana kwenye misumari mimi naamini sana kwenye mchezaji wake mchezaji mchezaji mwenye tu ujue kwamba unacheza mpira au unajua kwenye timu kubwa zimeonyesha kiongo chako mm-hmm. na coach anakupanga kutokana na kiongo chako akupanga kutokana na jina lako mm-hmm. anakupanga kutokana na jinsi unavyocheza uwanjani sio umeona kibu mm-hmm. watu kwa mambo kibu lakini kibu ndo ndo first eleven wa Robertino. Mm. Ya Robertino mbambii kitu kwa kusu kusu kusu, kusu kibu. Mm. Kwa ni, ni vitu ambavyo vinafanyika. Sawa dogo yupo atakuwa atakuwa mmoja wa wachezaji wa Simba baadaye kama iko injury au kama ni bani ni mfumo unamkataa lakini naamini Simba wamemsajili wa kukojea kumtumia. Mm. Eh akikiwa sawa atatumika. Unikani hata kwenye bench haizi mkubali hata mkude mbona sikina akaa bench simba mambo magumu ndio sio magumu ukona kwamba mzaji mkubwa amesajiliwa afu ngaa unakaa bench au leche unekani ongeza kiongo chako ndio kwamba namba unaicheza wewe kuna mtu haya eh. augustine okra magician yuko wapi ana simba unauliza okra yuko wapi <laughs> Okra okra madi yuko wapi yupo eh? okra yupo madiana bunju au yuko wapi yuko bunju madiana yale madogo ambayo alipata ambayo eh, eh mpaka leo eh eh zimeona kama rudi uwanjani mechi moja alicheza pale akaja akaumia tena akatoka umeona kwa hiyo okra naye yupo sasa kana hata sasa hivi watu haelewi anakaa wapi hapana yule ni mchezaji wa simba anapotaka bana simba kwa hata kama kuna vitu vingine nyuma hapa sia lakini bado ni mchezaji wa simba kwa hiyo yote kwa yote ni mchezaji ambaye ana mkataba simba eh, hata kama kuna kitu kiko nyuma hapa sia kuna hapa kuna tatizo au usimtofahamu nafikiri viongozi ah, mediali msemaji wetu atatupa majibu kamili ni vitu ambavyo ni vya ndani huwezi mimi kama mimi siwezi kuzungumzia sana kumbe kumbe kuna vya ndani ambavyo vipo eh naweza naweza nikaongea kitu tofauti alafu kukaa kitu tofauti umeona kwa hiyo mimi nachojua sasa mzaji wa simba mm. na chojeme kuna vya ndani inawezekana vya ndani vipo lakini mimi kwa mimi siwezi kuvijua sana lakini na chojeme okra ni mzaji wa simba mm. eh alikuwa majeruhi mm. na chojeme mimi yuko majeruhi akiwa yuko sawa hata udi uwanjani mm. mm. <laughs> ni alberto simba huyu anakuambia kwamba okra akiwa sawa atarudi uwanjani lakini tumezungumza